என்ன மாப்பிள்ள என்ன அர்ஜெண்டாக வர சொன்னால் இங்கே வந்து கேம் ஆடிட்டுருக்க மாமா இது வரும் கேம் இல்லை மாமா இதான் ரம்மி சர்க்கிள் ரம்மியா அப்படின்னா மாமா நம்ம ரம்மி கேம் இருக்குல்ல அது ஃபோன்லேயே விளையாடி கேஷ் வின் பண்ணலாம் சூப்பர் மாப்பிள்ள மாமா நம்ம ரம்மி சர்க்கிளில் ஒரு கோடிக்கு மேலே ஆக்டிவ் பிளேஸ் இருக்காங்க ரம்மி சர்க்கிளில் நம்ம ஃபோனில் எந்த தடங்களும் இல்லாமல் விளையாடலாம் அதுவும் இல்லாமல் ரம்மி சர்க்கிள் விளையாடி வின் பண்ணுற கேஷ் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்சென்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் மாப்பிள்ள என்னை சேர்த்துரும் மாப்பிள்ள மாமா இதில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மாமா நம்ம வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் ரம்மி சர்க்கிளோட லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி அப் டு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டெபாசிட் வாங்கிக்கோங்க அவ்வளோதானே ரைட் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் மாமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கேம் உங்கள் ஓன் ரிஸ்க்கில் விளையாடணும் ரிஸ்க்கு போக மாப்பிள்ள வாங்க ட்ராவல் பண்ணுறது பெரிய ரிஸ்க் தான் நீ போக நான் பார்த்துக்கிறேன் ரிஸ்காம்ப்ளா நாங்கள் பார்க்காது ரிஸ்கா நான் மாப்பிள்ள இன்றைக்கிண்ணா ஒன்றரை மணி ஆஃபீஸ் போகணும் சொல்லிட்டா எது இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் இருக்கான் நான் இல்லை புது கிளைண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எதுவும் இருக்கா யோ மாமா மாப்பிள்ள இப்போ என்னையா வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கடுப்பாக இருக்கியா அவளை பார்த்தாலே என் லைஃப் என் ஃப்யூச்சர் என் கனவெல்லாம் இந்த வானத்தில் நடக்கிற ஆக்சிடென்ட்ல வந்து ஒரே செகண்ட்ல மறைஞ்சு போற வானவில் மாறி எங்க போச்சுன்னே தெரியல நாம தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் வாயில் எதாவது அசிங்கமாக வந்துட்டு போகுது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 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 நானும் எவ்வளோதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஆ நீ ஒன்று பண்ண பேச வேணா கொண்டு கொலை கேசா ஐ கொண்ட மாமாவுக்கு பிபி லோட் லோடாக இருக்கு நீங்கள் இப்படி பயங்கரமாக பேசி ஹார்ட் டாக் வந்துருச்சுன்னா உங்கள் அத்தைங்கள கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு மாப்பிள்ள அப்போ ஒன்று பண்ண பேசாமா இதுல இருந்து ரெஸ்கியா பாக்க நீயே ஒரு வழி சொல்லிடு அது தெரிஞ்ச நான் உங்க அத்தைகிட்ட தெரியல இருக்க மாட்டலாம் ஆமா மாப்பிள்ளர் மட்டும் ஒரே வழி புரியல அவள நீ வீட்டுல பண்ண டார்ச்சர்ல அவளே நீ வேணான்னு கொடுத்து ஓடிடணும் எப்படி போட்டுக்கணுமேங்கிறதுக்காக <laughs> நான் நினைச்சதை விட டபுள் மடங்கா என் முன்னாடி வந்து நின்னாரு இனிமே இவர் தான் நமக்கு எல்லாமே என் புருஷ என் குழந்த என் நண்பன் எல்லாமே இவர் தான் நினைச்சேன் கடவுள் எனக்கு ரொம்ப பெரிய பரிசு கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷம் எல்லாம் பட்டேன் ஆனா இங்க வந்து பார்த்தா எல்லாமே தலைகீழா இருக்கு அவருக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்கல ஆனா இப்பவும் எனக்கு அவரு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் தான் என் புருஷ அவர் தான் என் குழந்த அவர் தான் எனக்கு நண்பன் 
போயிடுங்க <laughs> <laughs> சரி வராத நிப்பாட்டுங்க சாரிங்க அப்படி கேட்டதும் எனக்கு என்ன பண்ணும் தெரியல அதான் இதுக்கப்புறம் இப்படி நடக்காம நான் Oh, <laughs> 
நீங்க <laughs> ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னீங்க இங்கே வந்தால் தனியாக நின்றுட்டுருங்க எதுவும் பிரச்சனையா அவருக்கு என்ன பிடிக்கல ஆனால் இந்த கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணதே அவர் தான் நம்ம லைஃப்ங்கிற டைரியில் சீக்ரெட் பேஜஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பத்திரமா இருக்கும் எனக்கு அவர் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த சீக்ரெட் பேஜஸை படிக்கணும் உங்க மேல அவர் வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையை நான் உடைக்க மாட்டேன் ப்ராமிஸ் ஏன்னா நான் அவரோட மனைவியா இதை கேட்கல ஒரு ஃப்ரெண்டா கேட்கறேன் எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பா எனக்கு அது பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் அவரை காதலிக்கிறது உண்மை ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி இப்ப எனக்கு அவரோட ஹாப்பினஸ் தான் முக்கியம் சிட்டில வளர்ந்த பொண்ணு இல்ல எனக்கு என் மனச மாத்திக்கலாம் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப நாளா காதல்னா எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அது நான் ஒரு வாட்டியாவது அந்த ஃபீலிங் அனுபவிக்க மாட்டோமான்னு ஏங்க இருக்க ஒரு பார்வை ஒரே பார்வையில எனக்குள்ள அவரோட ஒரு பெரிய காதல் வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டேன் இப்போ ஒரு முழுமையான ஒரு உண்மையான ஃப்ரெண்டா உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன் பிளீஸ் நான் சொல்லுங்க பிளீஸ் அப்படிலாம் இல்லம்மா அவனுக்கு ஒர்க் ப்ரெஷரு பிஸ்னஸ்ல வேற லாஸ் திடீர்னு இந்த கல்யாணம் அதுல கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிருப்பாமா மற்றபடி அது இல்லம்மா சரியாயிடுமா இல்லாம் அண்ணா பிளீஸ் உங்க தங்கச்சியா நினைச்சு சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க சொல்லுங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 